അള്ളാ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ നിസ്കാര റൂം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ലെ പുതിയ വീടുകളൊക്കെ അത് നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടോ നല്ല സംഭവമാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് പറയാ കോണിക്കൂട്ടില് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂം ഇങ്ങോട്ടാൻ വളഞ്ഞു വരുന്ന അടുത്ത് അവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഇടാനും പറ്റില്ല അത് നിസ്കാരം മുറിയായിക്കോട്ടെ ഒന്നരാക്ക് നിൽക്കാൻ വയ്യ അവിടെ അങ്ങനെ പിഷ്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് അത് റാഹത്തുള്ള റൂമാക്കുക കടന്നുറങ്ങാ അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് പോലത്തെ റൂം നിസ്കരിക്കാൻ രണ്ടാക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സൗകര്യമുള്ള റൂമാക്ക പറ്റുന്നവരങ്ങനെ ചെയ്യ പുരുഷന്മാർക്ക് വീടുകളിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ നബിതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പള്ളികൾ ചെയ്യുന്ന സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ദറജ കൂടുതലാണ് ജമാച്ചിൻ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരട്ടി കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്ന് പള്ളിയിൽ ഫറൽ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സുന്നത്തിനേക്കാളും കൂലി വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വരെ മഹാനായ റസൂൽ വിശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വേ എണീറ്റ് ഓടുകയാണ് ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ മുതിരിസുമാരൊക്കെ റൂമിൽ പോയി നിസ്കരിക്കും ചിലരൊക്കെ വേക്കുന്ന ഉസ്താദ് ഉണ്ടോ നിന്നെ നിസ്കരിക്കാതെ പോണ് ഇതെന്നെ നോക്കി എടുക്കണ കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ ഉസ്താദ് റൂം പോയി നിസ്കരിക്കുക ഉസ്താദ് അതിന്റെ മസലൊക്കെ പഠിച്ച ആളായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യാ ഓരോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് അറിയണ വിധത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യാൻ റൂമിൽ ചെന്ന് നിസ്കരിച്ച കൂലി കൂടുതലാ അപ്പൊ ഉസ്താദ്മാരെ റൂമൊക്കെ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായി കൊടുത്താൽ റൂം പോയി നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം അവിടെ തട്ടി തിരിച്ചിൽ അവിടെ ഒന്ന് വാതിൽ തുറക്കാനും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും ചിലപ്പോ ചില പിഷ്കന്മാര് കമ്മിറ്റിക്കാരുള്ളവിടത്തെ അങ്ങനെ ആവരുത് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക കൂലി കിട്ടും എന്ന് ഒക്കെ സുന്നത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടൂലേ അന്ന് കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായപ്പോ ചെയ്തു കൊടുത്തതാ യാ അള്ളാ മരിച്ചുപോയി ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി അയ്മ്പത്താറ് കൊല്ലായി നീ സങ്കല്പിക്ക ഇത്രയും കൊല്ലം ഖബറിലേക്ക് ആ ഉസ്താദ്മാർ നിസ്കരിക്കണ കൂലി ആ കിട്ടൂലേ കിട്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിസ്കാര റൂമ് വേണം നിബിതങ്ങളോട് ആഗ്രഹം പറയുന്നു നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിസ്കരിച്ചു തരണം നബിയെ അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ അവിടം എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു നിസ്കാര റൂമാക്കി എടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ കുടിരിക്കലിനെ കുസ്താന്മാരെ വിളിക്കുക സയ്യിദന്മാരെ വിളിക്കുന്നു ഒരു വറക്കത്തുള്ള മനുഷ്യൻ ചെയ്തോട്ടെ അത് റാഹത്തല്ലേ ഒരു വറക്കത്ത ചില ഞമ്മക്ക് ആ വിശ്വാസം ഒന്നുമില്ല എന്റെ കൈ എന്നെ വലിയ ഉണ്ണിയുള്ള കൈയ്യാ എന്റെ തൊട്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു നല്ലൊരു സ്ഥാനം വിളിച്ച ചെയ്തോ വീട് പണിയൊക്കെ തുടങ്ങല്ലേ എന്റെ കയ്യിന് ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം എന്നാണ് തുടങ്ങിയതാ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ഇപ്പോഴും കുഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സുഹാനുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ വലിയ ആളെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പാടില്ലല്ലോ നമ്മളെക്കാട്ടും വലിയ ആൾക്കാർ എത്ര ഉണ്ട് നമ്മളൊന്നും അല്ല എന്നാ വിചാരിക്കേണ്ടത് വറക്കത്തുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാ അതൊക്കെ റാഹത്ത അതിനാണ് ശുഭാന്തങ്ങൾ പറയുന്നത് നബിയെ അങ്ങ് വന്നൊന്ന് നിസ്കരിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ അവിടെ നിസ്കരിക്കാം അതെന്റെ മുസൊല്ലയാക്കാം നബിയെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് നോക്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം മദീനയിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരെയാണ് അവരുടെ വീട് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് മദീന ജീവിതത്തിൽ നാൽപ്പതിലേറെ ചെറുതും വലുതുമായ യുദ്ധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഗസുവകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഘടനങ്ങളിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്ന കാലം ആ തിരക്കിനിടയിലാണ് ഒരാൾ കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാള് എന്റെ വീട്ടുക്കൊന്ന് വരുവോ നബിയെ ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ് അങ്ങ് വരികയും അങ്ങ് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്റെ വീടിനുള്ളിൽ അങ്ങ് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു മുസല്ല നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാര റൂമ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നബിയെ ആ ആഗ്രഹം വന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരാം എന്ന് റസൂൽ നോക്കണം അതായിരുന്നു റസൂൽ ഏത് പാവപ്പെട്ടവര് വിളിച്ചാലും മലയാളിമാര് വിളിച്ചാലും സാധുക്കൾ വിളിച്ചാലും ആര് വിളിച്ചാലും ലഭിക്ക എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ് അതാണ് പൈസക്കാർ വിളിച്ചാൽ മാത്രം പോവ അല്ലാത്തവർ വിളിച്ചാൽ പോവാണ്ടിരിക്ക അത് ഉസ്താമാരും നിർത്തണം എല്ലാവരും നിർത്തണം അതൊക്കെ ഹെബ് ദുന്യയുടെ ഭാഗമാണ് ഉണ്ടായി പോകരുത് ലാഹു നമ്മുടെ കൽബുകളൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഉമിനിയങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹവാനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഞാൻ വരാം ഞാൻ ആ
മുത്തിനിപിനങ്ങൾ വരുന്നു മുത്തിനിപിനങ്ങൾ അതാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരുന്നു അതിൽമേൽ സന്തോഷം മറ്റെന്തുണ്ട് കൂടെ ഒരാളുമുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല ഹബീബിന്റെ അറുപത്തൊന്ന് കൊല്ലത്തെ കൂട്ടുകാരൻ കൂടെയുണ്ട് രണ്ടുപേരും വന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നപ്പോ എന്റെ നബി എന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു ചുബാനെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കയറിക്കൊള്ളട്ടെയോ ചെറുപ്പക്കാര് അട്ടിവരിട്ട് മനസ്സിലാക്ക വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ ചങ്ങായിന്റെ വീടല്ലേ ഞാൻ ഓൽക്കര ആങ്ങളെയും ഓന്റെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ എനിക്കൊരു പെങ്ങളല്ലേ അങ്ങനൊന്നുമില്ല കുട്ടി നീ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് അങ്ങനെ കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല അടുക്കളിക്കാണ് ഓടിച്ചില്ല പണ്ടേ ഇവിടെ വളർന്ന കുട്ടിയല്ലേ ആ സ്കൂളിൽ പോണ രണ്ടാം ക്ലാസ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ പത്ര പന്ത്രണ്ടും കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടു താടി മീശൊക്കെ മുളച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ ആ ഇപ്പൊ ഓന് രജനബി ആയിട്ട് തന്നെ കാണും ഓനൊരു അന്യ ആളാണ് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് കയറാൻ പാടില്ല അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തലേ തട്ടടാതെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ അവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കാലോ സ്വന്തം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അഹിൽ ബൈച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോ ആ ഉറച്ച് കാണും കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടു കുഞ്ഞിന് പാൽ കൊടുക്കണ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉമ്മ ഉണ്ടാവും കെട്ടിച്ചുപോയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ആ നീ അങ്ങനെ കയറി ചെല്ലാൻ പാടില്ല സമ്മതം ചോദിക്കും ഞാൻ വരട്ടെ വാതിൽക്ക് മുട്ട ബെല്ലടിക്ക ബെല്ലടിക്ക തുറക്ക കയറ എന്നാ അതാ ഏർപ്പാട് ബെൽ തുറന്ന് തരാനൊന്നും നേരല്ല അത് ഞാൻ തുറന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു എന്നോട് സമ്മതം വധിച്ചു ഞാൻ വരട്ടെ അച്ഛപാനെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിനാണ് നബി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് മുത്തിനബിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതല്ലേ വീട്ടുകാരൻ തന്നെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആവശ്യമല്ല വീട്ടുകാരൻ അകത്താണ് വരണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരാം പിന്നൊരു സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നു വീട്ടുകാർ പുറത്തില്ല വീട്ടുകാരോട് സമ്മതം ചോദിക്കാതെ സലാം പറയാതെ അകത്തേക്ക് കടക്കരുതേ എന്ന് എത്ര വിശദമായിട്ടാണ് സൂറത്ത് നൂറിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു ഞാൻ സമ്മതം കൊടുത്തു നബിയേ അങ്ങേക്ക് എന്തിന് സമ്മതം വരൂ നബിയേ വരൂ നബിയേ നിബിതങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഫലം യജിൽസ് വീട്ടിൽ ആദ്യം ഇരുന്നില്ല ഇരുന്നില്ല നബിതങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഈ വീട്ടില് ഏത് റൂമിലാണ് ഞാൻ പോയി നിസ്കരിച്ചു തരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ റൂം നിസ്കാര റൂം ആക്കാനല്ലേ ഞാൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിച്ചു തരേണ്ടത് എച്ചുപാനെ എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചു നബി ഇരിക്കും മുമ്പ് കണ്ണു കാണാത്ത ഞാൻ നബിയോട് എന്റെ വീടിന്റെ ഒരു റൂം തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഇതാണ് നബിയെ ഇത് ഈ റൂമിലാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ റൂമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ശുദ്ധീകരണവരും നബിയുടെ പിന്നിൽ ജമാച്ചായി ഹബീബിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നു രണ്ടിതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു തുമ്മസല്ലമിതങ്ങൾ സലാം വിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇമാം ബുഹാരിതങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണത് നിബിതങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു തന്നു നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ കിബിലയാക്കണമെന്ന് ഈജിപ്തുകാരോട് മുഖ്മിനീങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടായല്ലോ ആ വീടുകളിൽ നിസ്കാരം നടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എന്താവാം ഒരു നിസ്കരിക്കാനുള്ള വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലം അത് പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും വേണം കുട്ടികളൊക്കെ കയറിറങ്ങി മുസല്ലിയിലൊക്കെ ഒരു നാറ്റ നിസ്കാര കുപ്പായത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു മണം അങ്ങനെയൊന്നും ആവരുത് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല ശുദ്ധി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാർപ്പറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പള്